तो चलिए अब डिस्कस करते हैं परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से मॉडल फोर जिसमें हम नंबर्स पर बेस्ड कुछ कंडीशनल परमिटेशन करेंगे देखते हैं एग्जाम्पल वन क्या है हाउ मेनी फाइव डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट टू फोर फाइव एट एंड नाइन वेल अब दो अलग अलग बिट्स यहां दिए गए हैं फर्स्ट वन है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड सेकेंड वन रिपीटेशन इज अलाउड अब शायद आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है ऐसे क्वेश्चन तो हमने मॉडल वन में भी सॉल्व किए थे राइट हाउ मेनी फाइव डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द गिवन डिजिट लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं स्पेशल कंडीशन यहां पर यह है कि रिपीटेशन इज अलाउड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हम ऑलरेडी देख चुके हैं राइट मॉडल वन में जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर या फोर डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द गिवन डिजिट एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया था अगर कुछ भी स्पेसिफाई ना किया जाए तब हम रिपीटेशन इज नॉट अलाउड कंसिडर करेंगे राइट यानी बेट नंबर वन यहां पर स्पेसिफिकली दिया गया है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एक केस है रिपीटेशन इज अलाउड दूसरा केस तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे राइट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हमें फाइव डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं वन टू थ्री फोर फाइव राइट जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के थ्रू फाइव डिजिट दिए गए हैं राइट टू फोर फाइव एट नाइन तो फर्स्ट पोजिशन को हम फाइव एज में फिल कर सकते हैं सेकेंड पोजिशन को फोर थ्री टू वन सो बेसिकली इनका प्रोडक्ट लेना होगा जो होगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन वन ट्वेंटी यानी वन ट्वेंटी फाइव डिजिट नंबर फॉर्म किए जा सकते हैं दिए गए डिजिट से और एक और जो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो है एनपीआर राइट नंबर ऑफ परमिटेशन टोटल फाइव डिजिट दिए गए हैं और हमें फाइव के फाइव डिजिट यूज करके नंबर ऑफ फाइव डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं तो कैसे करेंगे एनपीआर फाइव पी फाइव फाइव पी फाइव क्या होगा फाइव फैक्टोरियल राइट वेन आर इज इक्वल टू एन एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल इसकी वैल्यू होगी वन ट्वेंटी तो इसमें कुछ नया नहीं है राइट बिट नंबर वन जो है वो हमने एग्जाम्पल वन में मॉडल वन में भी सॉल्व किए थे राइट इस टाइप के क्वेश्चन बस क्लियरली यहां दिया गया है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड ध्यान रहे अगर ये ना भी दिया जाए तब भी हम रिपीटेशन को कंसिडर नहीं करेंगे राइट रिपीटेशन जनरली कंसिडर नहीं किया जाएगा अनलेस स्पेसिफाई किया जाए स्पेसिफिकली जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं बिट नंबर टू में रिपीटेशन इज अलाउड अब देखें इसे कैसे सॉल्व करेंगे राइट अगर आप क्वेश्चन पढ़े हाउ मेनी फाइव डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट टू फोर फाइव एट नाइन वेन रिपीटेशन इज अलाउड अब मैंशन किया गया है क्लियरली कि रिपीटेशन अलाउड है रिपीटेशन अलाउड है मतलब क्या है सेम डिजिट को हम रिपीटेडली यूज करके फाइव डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे डायरेक्टली यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा सिर्फ ध्यान रहे कंडीशन है राइट ये स्पेशल कंडीशन है रिपीटेशन इज अलाउड जब भी कंडीशन परमिटेशन करते हैं हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे राइट जैसे यहां पर फाइव पी फाइव हमने अप्लाई किया था इस केस में अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा देखते हैं इसे जनरल वे में कैसे सॉल्व करेंगे राइट प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज करके तो हमें फाइव डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड फाइव डिजिट हमें दिए गए हैं टू फोर फाइव एट नाइन अब रिपीटेशन भी अलाउड है राइट अगर आप ध्यान दें रिपीटेशन इज अलाउड क्या होगा फर्स्ट पोजीशन को हम फाइव एज में फिल कर सकते हैं टू फोर फाइव एट नाइन इन फाइव डिजिट में से कोई भी एक डिजिट यहां पर हम कंसिडर कर सकते हैं सेकेंड पोजिशन को हम कितने वेज में फिल कर सकेंगे प्रीवियस केस में हमने देखा था कि सेकेंड पोजिशन को सिर्फ फोर वेज में फिल किया जा सकता है क्यों डिजिट्स यहां पर थे टू फोर फाइव एट नाइन अब मान लें कि फर्स्ट पोजिशन में हमने फोर यूज किया है तो सेकेंड पोजिशन के लिए सिर्फ फोर ही चॉइस है टू फाइव एट एंड नाइन तो इसे फोर वेज में फिल कर सकते हैं मान लेते हैं सेकेंड पोजिशन में एट हमने यूज किया तो थर्ड पोजिशन के लिए सिर्फ थ्री ही चॉइस है राइट रिपीटेशन अलाउड नहीं है रिपीटेशन अलाउड नहीं का मतलब क्या है फोर क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट पोजिशन में आ गया है हम फोर को फिर से यूज नहीं कर सकेंगे एट क्योंकि हमने सेकेंड पोजिशन में ले लिया है एट फिर से थर्ड फोर्थ या फिफ्थ पोजिशन पर नहीं आ सकता सिमिलरली थ्री टू वन करके हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन इस बार क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है क्या होगा दिए गए डिजिट कौन से हैं? टू फोर फाइव एट नाइन अब मान लेते हैं कि फर्स्ट पोजिशन पे हमने फोर को कंसिडर किया इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंड पोजिशन में फोर नहीं ले सकते हैं सेकेंड पोजिशन में भी फोर आ सकता है क्यों क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है यानी सेकेंड पोजिशन को भी फाइव डेज में फिल कर सकते हैं टोटल फाइव चॉइस है सेकेंड पोजिशन फिल करने के लिए सिमिलरली थर्ड पोजिशन को भी फाइव डेज में फिल कर सकेंगे फोर्थ पोजिशन को भी फाइव डेज में फिल कर सकेंगे एंड फिफ्थ पोजिशन को भी फाइव डेज में फिल कर सकेंगे सो ओवरऑल आंसर क्या होगा फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इफ वन एक्शन कैन बी डन इन एम वेज दर एक्शन कैन बी डन इन एम वेज देन बोर्ड टूगेदर कैन बी डन इन एम इन टू एम वेज वही प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए इसका आंसर
ये पॉसिबल नंबर है राइट right? हमने दिए गए डिजिट को यूज करके फाइव डिजिट नंबर फॉर्म किया है सिमिलरली एटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एटी एट इसीलिए नंबर ऑफ नंबर यहां पर ज्यादा आ रहे हैं राइट फाइव फोर फाइव फाइव फोर फाइव आप जानते हैं थ्री वन टू फाइव राइट एंड वहां पर सिर्फ वन ट्वेंटी नंबर आए थे सिमिलरली अगर देखें हम ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी फोर ये भी पॉसिबल है जो कि प्रीवियस केस में पॉसिबल नहीं था प्रीवियस केस में हम इन नंबर को कंसिडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं था हर डिजिट को सिर्फ एक ही बार यूज करना था लेकिन यहां पर हम हर डिजिट को फाइव टाइम्स तक यूज कर सकते हैं राइट सिमिलरली नंबर और क्या फॉर्म किए जा सकते हैं नाइनटी इसमें भी अगर आप देखें नाइन रिपीट हो रहा है फोर रिपीट हो रहा है राइट सो रिपीटेशन अलाउड है इसीलिए ज्यादा नंबर आएंगे थ्री वन टू फाइव तो डिफिकल्ट कुछ नहीं है बस इतना ही समझना है कि जब अलाउड नहीं हो तो नंबर ऑफ चॉइस रेड्यूज होते जाएंगे एक के बाद एक लेकिन जब रिपीटेशन अलाउड हो तो नंबर ऑफ चॉइस बिल्कुल भी रेड्यूज नहीं आएंगे सेम होंगे राइट सभी पोजिशन के लिए सो फाइव फोर फाइव थ्री वन टू फाइव हो जाएगा इस क्वेश्चन में आंसर राइट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि अगर कुछ भी स्पेसिफाई ना किया जाए जैसे कि क्वेश्चन सिर्फ दिया जाए कि हाउ मेनी फाइव डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट टू फोर फाइव एट एंड नाइन तब हम क्या करेंगे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड या रिपीटेशन इज अलाउड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बाई डिफॉल्ट अगर कुछ भी स्पेसिफाई ना किया जाए तब हमें रिपीटेशन कंसिडर नहीं करना है अब हम सॉल्व करेंगे मॉडल फोर से एग्जाम्पल टू हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विद जीरो वन थ्री सिक्स अब शायद देखने में ये क्वेश्चन सिंपल लगे लेकिन अगर इसे केयरफुली देखा जाए तो एक ट्विस्ट है दिए गए डिजिट में से एक डिजिट जीरो है तो इसीलिए हमें इसे केयरफुली सॉल्व करना होगा राइट अदरवाइज तो फोर डिजिट नंबर्स अगर फॉर्म करने हो एंड फोर डिजिट दिए जाए तो हमारा आंसर होगा फोर फैक्टर क्योंकि फोर डिजिट्स होंगे एंड फोर प्लेसेस सो फोर फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन यानी फोर फैक्टर लेकर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं लेकिन क्योंकि एक डिजिट जीरो है इसे हमें केयरफुली करना होगा देखते हैं क्या प्रॉब्लम होगी जब डिजिट जीरो दिया जाए वन टू थ्री फोर डिजिट नंबर हमें फॉर्म करने राइट तो ये हो गए फोर पोजिशन एंड फोर डिजिट दिए गए हैं राइट अब यूजुअली जनरल केस में हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट पोजीशन को फोर वेज में फिल कर सकते हैं क्योंकि फोर डिजिट्स हैं हम फर्स्ट पोजीशन को फोर वेज में फिल कर सकते हैं लेकिन इस केस में हम कहेंगे कि फर्स्ट पोजीशन को सिर्फ थ्री वेज में फिल किया जा सकता है आइडर वन और थ्री और सिक्स हम जीरो को फर्स्ट पोजिशन में फिल नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही जीरो फर्स्ट पोजिशन पर आ जाता है ध्यान रहे ये थाउजेंड प्लेस है यूनिट प्लेस टेंस प्लेस हंड्रेड प्लेस एंड थाउजेंड प्लेस तो अगर फर्स्ट पोजीशन में जीरो लिया जाए बाकी चाहे जो भी डिजिट्स हो ये एक थ्री डिजिट नंबर कहलाएगा राइट इसे हम फोर डिजिट नंबर नहीं कह सकते हैं राइट तो इसीलिए फर्स्ट पोजीशन को हम फोर नहीं बल्कि सिर्फ थ्री वेज में फिल कर सकते हैं राइट क्या है पॉसिबिलिटीज वन थ्री या सिक्स यहां पर हम जीरो नहीं दे सकेंगे जीरो बाकी के तीनों पोजिशन में आ सकता है राइट बाकी तीनों पोजिशन में आ सकता है लेकिन फर्स्ट पोजिशन में जीरो नहीं कंसिडर कर इसीलिए फर्स्ट पोजिशन सिर्फ थ्री वेज में वन थ्री या सिक्स अब इन तीनों में से कोई एक डिजिट फर्स्ट पोजीशन में ऑक्यूपाई हो जाएगा बाकी बचेंगे थ्री प्लेसेस जो इसमें से दो डिजिट बचे हैं वो यहां पर आएंगे एंड जीरो है जो कि इन तीनों में से किसी एक पोजीशन पर आएगा सो so, ओवरऑल क्या होगा थ्री डिजिट बचे हैं एंड थ्री पोजीशन इन्हें हम कितने वेज में कर सकते हैं थ्री फैक्टर बेस में राइट तो इसका आंसर क्या होगा थ्री इन और इन तीनों पोजिशन को हम थ्री फैक्टर बेस में कर सकते हैं राइट सो so, एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर हम जीरो नहीं कंप्लीट कर सकते क्योंकि जैसे मान लिया का नंबर फॉर्म होता है जीरो ये फोर डिजिट नंबर नहीं है ये एक थ्री डिजिट नंबर है राइट सिमिलरली जीरो थ्री वन सिक्स ये भी एक थ्री डिजिट नंबर है इसीलिए इन सभी केसेस को रिड्यूस करने के लिए हमने फर्स्ट पोजीशन को सिर्फ थ्री वेज में फिल किया वन और थ्री और सिक्स बाकी दो डिजिट बचेंगे इसमें से एंड जीरो ये तीनों मिलकर बाकी तीनों पोजिशन को फिल कर सकते हैं कितने वेज में थ्री फैक्टर सो so, ओवरऑल आंसर क्या होगा थ्री इंटू थ्री फैक्टर राइट एक एक्शन थ्री वेज में किया जा सकता है दूसरा एक्शन थ्री फैक्टर वेज में सो थ्री इंटू थ्री फैक्टर थ्री फैक्टर कितना होता है सिक्स थ्री इंटू सिक्स एटीन होगा इसका आंसर यूजली अगर देखा जाए फोर डिजिट एंड फोर प्लेसेस आंसर होता है फोर फैक्टर ट्वेंटी फोर लेकिन यहां पर आंसर आया सिर्फ एटीन यानी सिक्स नंबर रेड्यूज हो जाएंगे क्योंकि सिक्स नंबर ऐसे होंगे जिनमें थाउजेंड प्लेस की जगह पर जीरो आएगा और थाउजेंड प्लेस की जगह पर अगर जीरो आए तो वो थ्री डिजिट नंबर कहते हैं तो केयरफुली हमें सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन जब एक डिजिट जीरो दिया जाए राइट अगर जीरो ना होता तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है राइट जैसे कि हमने मॉडल वन में भी सॉल्व किया था तो चलिए अब सॉल्व करते हैं मॉडल फोर से एग्जाम्पल थ्री जिसमें हम नंबर्स पर ही बेस्ड कंडीशन परमिटेशन
सो बेसिकली हमें फोर डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं एंड फोर डिजिट भी दिए गए हैं लेकिन ध्यान रहे कि नंबर 8000 से ग्रेटर होना चाहिए यानी नंबर की रेंज स्पेसिफाई की गई है एंड दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है नंबर इज लेस देन 6000 तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे राइट सो फोर डिजिट नंबर्स फॉर्म कर रहे हैं वन टू थ्री फोर एंड दिए गए डिजिट्स है फाइव सिक्स एट एंड नाइन अब अगर कोई कंडीशन ना होती तो आंसर होता फोर फैक्ट्री फोर डिजिट एंड फोर डिजिट नंबर फोर फैक्ट्री एंड देख सकते हैं दिए गए डिजिट में जीरो भी नहीं है अगर जीरो होता तो हमें इसे केयरफुल करना पड़ता लेकिन जीरो नहीं है तो डायरेक्टली फोर फैक्टर का आंसर हो जाता है लेकिन कंडीशन क्या है नंबर इज ग्रेटर देन 8000। नंबर 8000 से ग्रेटर होना चाहिए तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे सी नंबर 8000 से ग्रेटर हो या लेसर हो ये डिपेंड करता है थाउजेंड प्लेस पर फोर डिजिट नंबर है यूनिट स्पेस टेंस प्लेस हंड्रेड स्पेस थाउजेंड प्लेस अब चाहे जो भी यूनिट स्पेस हो जो भी टेंस प्लेस हो एंड जो भी हंड्रेड स्पेस हो इस, इस, इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि नंबर एट से ग्रेटर है या नहीं किस पर डिपेंड करता है सिर्फ थाउजेंड स्पेस पर अगर थाउजेंड प्लेस एट से ज्यादा हो तो नंबर एट थाउजेंड से ग्रेटर होगा अगेन थाउजेंड प्लेस एट से कम हो यहां पर अगर आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इनमें से कोई भी डिजिट फिल करते हैं तो चाहे बाकी के तीनों नंबर्स कुछ भी हो नंबर एट थाउजेंड से कम ही होगा तो हमें बस इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करना है कि फर्स्ट जो पोजिशन है यहां पर जो कि थाउजेंड प्लेस है इसमें कोई भी डिजिट एट से कम नहीं हो सकता है अब अगर देखा जाए तो दिए गए डिजिट है फाइव सिक्स एट एंड नाइन क्या फाइव हम यहां पर फिल कर सकते हैं नहीं क्योंकि अगर यहां पर फाइव ले लें तो चाहे जो भी तीनों डिजिट्स हो नंबर फाइव थाउजेंड की रेंज में होगा जो कि एट थाउजेंड से कम है हमें चाहिए ग्रेटर देन एट थाउजेंड सिमिलरली क्या हम सिक्स कंसीडर कर सकते हैं नहीं क्योंकि सिक्स की लेने पर सिक्स थाउजेंड की रेंज आ जाएगी हमें चाहिए ग्रेटर देन एट क्या एट लिया जा सकता है येस एट अगर हम यहां पर ले लेते हैं बाकी के चाहे जो भी डिजिट हो नंबर एट से ग्रेटर माना जाएगा क्योंकि जीरो नहीं है यहां पर अगर जीरो होता तो मान लीजिए जीरो 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 लेते तो एट होता 8000 इज नॉट ग्रेटर देन 8000 हमें ग्रेटर देन 8000 चाहिए यानी मिनिमम 8000 मान होनी चाहिए वैल्यू राइट नंबर की वैल्यू मिनिमम 8000 मान होनी चाहिए राइट ग्रेटर देन 8000 दिया गया सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8000 मान लेकिन जीरोस तो है ही नहीं सारे डिजिट्स क्या है 5 6 एंड 9 सो जो भी डिजिट्स ऑक्युपाई करे तीनों प्लेसेस में एक बार अगर यहां पर 8 आ जाता है तो नंबर 8000 से ग्रेटर माना जाएगा सिमिलरली अगर 9 ले लेते हैं यहां पर अगर एक बार 9 आ जाए 1000 स्पेस में तो चाहे जो भी तीनों डिजिट्स हो नंबर विल बी ग्रेटर देन 8000। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि फर्स्ट पोजीशन में सिर्फ दो ही चॉइसेस है या तो एट ले या फिर नाइन एट या नाइन इन दोनों में से कोई एक नंबर आएगा सो फर्स्ट पोजीशन को हम सिर्फ टू वेज में फिल कर सकते हैं यूजुअली हम क्या कहते हैं फर्स्ट पोजीशन को फोर वेज में फिल किया जा सकता है क्योंकि फोर चॉइसेस है लेकिन इस बार करेक्टली अगर देखें तो दो ही चॉइस है एट या नाइन अब फर्स्ट पोजिशन को टू वेज में फिल कर सकते हैं बाकी के तीनों पोजिशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तीन नंबर बचेंगे तीन डिजिट बचेंगे एंड तीन पोजीशंस है जिन्हें थ्री फैक्ट्री बेस में कंप्लीट किया जा सकता है एट या नाइन में से कोई एक यहां पर आएगा दूसरा डिजिट इन तीनों प्लेसेस में कोई एक प्लेस ऑक्यूपाई करेगा एंड बाकी फाइव एंड सिक्स भी यहीं पर आएंगे सो so, इन तीनों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कंडीशन सिर्फ थाउजेंड प्लेस पर डिपेंड करती है तो टू इंटू थ्री फैक्ट्री राइट टू इंटू थ्री फैक्ट्री कितना होगा थ्री फैक्ट्री सिक्स सिक्स इंटू टू ट्वेल्व यानी ट्वेल्व नंबर ऐसे फॉर्म किए जा सकते हैं जो कि एट से ग्रेटर सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है राइट क्या दी गई कंडीशन द नंबर इज लेस देन सिक्स थाउजेंड नंबर सिक्स थाउजेंड से लेसर होना चाहिए तो अगर देखें आप फोर डिजिट नंबर फॉर्म कर रहे हैं लेसर देन सिक्स थाउजेंड यानी क्या नंबर शुड बी लेस देन और इक्वल टू फाइव थाउजेंड नाइन नाइनटी नाइन राइट फाइव थाउजेंड नाइन नाइनटी नाइन सिक्स थाउजेंड से कम है और इससे कम नंबर हो सकते हैं राइट लेस देन और इक्वल टू फाइव थाउजेंड नाइन नाइनटी नाइन ये होने चाहिए जैसे प्रीवियस किस में हमने देखा था ग्रेटर देन और इक्वल टू एट थाउजेंड वन इस बार लेस देन फाइव नाइन नाइन और ये भी डिपेंड करेगा थाउजेंड स्पेस पर राइट यूनिट स्पेस हंड्रेड स्पेस यूनिट स्पेस टेन स्पेस हंड्रेड स्पेस या जो भी हो थाउजेंड स्पेस पर डिपेंड करता है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर इज लेस देन सिक्स थाउजेंड क्या फाइव लिया जा सकता है ये yes. फाइव लेने के बाद चाहे तीनों डिजिट जो भी हो नंबर सिक्स थाउजेंड से लेस माना जाएगा क्या सिक्स हम ले सकते हैं केयरफुली देखना होगा क्या सिक्स आप यहां पर फिल कर सकते हैं नहीं क्योंकि अगर सिक्स यहां पर ले ले बाकी के तीनों डिजिट आप देखें फाइव एट एंड नाइन है अभी देखिए किसी भी ऑर्डर में आप फिल करें नंबर सिक्स थाउजेंड से ग्रेटर होगा यस नो और अगर जीरोस भी ले लेते हैं तो नंबर सिक्स थाउजेंड होगा यस नो थाउजेंड प्लेस पे अगर सिक्स लिया जाए बाकी के तीनों डिजिट अगर जीरो भी हो तो नंबर सिक्स थाउजेंड होगा ह
जो कि अलाउ नहीं है राइट यानी फर्स्ट पोजिशन को सिर्फ एक ही वे में फिल किया जा सकता है क्या है नंबर फाइव नंबर फाइव है जो कि फर्स्ट पोजिशन ऑक्यूपाई कर सकते एंड बाकी के तीनों डिजिट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं तीन डिजिट्स बचेंगे तीन थ्री फैक्टोरियल बेस में हमने कंप्लीट कर सकते हैं सो so, इसका आंसर क्या होगा वन इंटू थ्री फैक्टोरियल राइट जिसकी वैल्यू होगी सिक्स यानी सिर्फ सिक्स ऐसे नंबर्स फॉर्म किए जा सकते हैं जो कि सिक्स थाउजेंड से लेस हो तो बस कुछ ऐसे ही आपको इन नंबर्स पर बेस्ड कंडीशनल परमिटेशन सॉल्व करने हैं राइट जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था जीरो दिया गया था तो जीरो को हम थाउजेंड थ्री नहीं ले सकते क्योंकि नंबर हमें फोर डिजिट नंबर चाहिए थाउजेंड प्लेस पर अगर जीरो आए तो वो थ्री डिजिट नंबर हो जाएगा सिमिलरली अगर रेंज पर बेस क्वेश्चन दिए जाएं, राइट ग्रेटर देन एट थाउजेंड या फिर लेस देन सिक्स थाउजेंड इन्हें बस थाउजेंड प्लेस के बेसिस पर ही हमें सॉल्व करना है राइट right? सो so, अगर आप कंडीशन uh, प्रॉपरली समझ जाए तब इजिली सॉल्व कर सकते हैं राइट क्वेश्चन सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बस कंडीशन को समझ कर कैसे उसे हमें सेटिस्फाई करना है ये इंपॉर्टेंट है वो अगर आप प्रॉपरली कर लेते हैं देन इजिली क्रैक कर सकते हैं